കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അരലിട്ട തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് ആന്തേനീച്ചകളാണെന്നാണ് മോഡേൺ സയിച്ച് ഇത്രയും കാലം പക്ഷെ ഇപ്പൊ സോമരിടാൻ പറയുന്നു പെന്തേനീച്ചകളാണ് ഖുറാനിലെ പതിനാറാം അധ്യായം തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പതിൽ പറയാണ് പെന്തേനീച്ചയാകുന്നു കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് സയൻസ് കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രാണിശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആസ്ട്രോണമി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എംബ്രിയോളജി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനാട്ടമി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചക തിരുമേനി ഓതി തന്ന ഖുർആാനിൽ പെന്തേനീച്ചയാകുന്നു തേനുണ്ടാക്കുന്നത് കൂടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ അത്ഭുതമല്ലേ അത് അത്ഭുതമല്ലേ അത് ആശ്ചര്യമല്ലേ അത് ഇനി എട്ടുകാരികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നു ഏതെട്ട് കാലിയ വിശുദ്ധ കുറാലി ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അങ്കബൂത് പുറം പറയുന്ന പെണ്ണെട്ട് കാലിയാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് എരപിടിക്കുന്നത് അത്ഭുതമല്ലേ അത് അത്ഭുതമല്ലേ അത് അത്ഭുതത്തിന്റെ അത്ഭുതമല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈദരാബാദിലെ വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അടുത്ത കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് ഖുറാനിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ അമ്പത്താറാമത്തെ വചനം നരക ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാ പറയണ ഖുറാനിലെ നാലാം അധ്യായം അമ്പത്താറാമത്തെ വചനം നരക ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാ പറയണ് എന്നിട്ട് എന്തായാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അത് പറയുന്നിടത്ത് ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു പദം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാൻ അതായത് നരകത്തു നിന്ന് ശിക്ഷ കിട്ടുമ്പോ തൊലിയൊരിഞ്ഞു പോകും ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ന് ഉറങ്ങരുത് അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മാസ്മരികത ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച എന്താ അമ്പത്താറാമത്തെ വചന നാലാമധ്യായം അവിടെ അല്ല പറയണ എന്തറിയോ നരകത്തിലിട്ട് കലിക്കുമ്പോ സ്കിന്ന് മുഴുവനും കത്തിപ്പോ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കിന്നുകളും കത്തിപ്പോ എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ് ആ സ്കിന്ന് കത്തിപ്പോയാ പിന്നെ വേറെ തൊലി തരുവോ തരും വേറെയും തൊലി പിന്നെയും തരും അത് കത്തുമ്പോ വീണ്ടും തൊലി തരും എന്തിന് എന്തിനായിത് എന്തിനാ തൊലി തരുന്നത് ശിക്ഷ ആസ്വദിക്കാൻ വേദന ആസ്വദിക്കാൻ വേദന ആസ്വദിക്കാൻ ആധുനിക സയൻസ് പറയണ എന്തറിയോ ഇതാ നോക്കെ നമ്മുടെ സലാഹുദ്ദീൻ ചോലയ്ക്ക് തീപ്പൊള്ളലേറ്റു അല്ലെ പെട്രോൾ ബോംബ് ഇട്ടപ്പോ തീപ്പൊള്ളലേറ്റു ഡോക്ടർമാർ എടുത്തെത്തിയപ്പോ അവര് സൂചിയുണ്ട് മെല്ലൊന്ന് കുത്തിയോക്കി സലാഹുദ്ദീൻ പഠിച്ചു അന്നായിട്ട് വേദനിച്ചു അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ ചിരിച്ചു എന്താ ചിരിച്ചത് എന്താ ചിരിച്ചത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മനസ്സിലായി വേദന സംവേദന ക്ഷമതയുള്ള സ്കിന്ന് നശിച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷണ്ട് എല്ലാരും മനസ്സിലായിക്കോടി ആഴമേറി തീപ്പൊള്ളലേറ്റാലോ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നറിയോ ആയമേറി തീപ്പൊള്ളലേറ്റോലെ സൂചി കുത്തിയോക്കു ഓനെ അറിയണില്ലെങ്കിലോ ഡോക്ടർമാരുടെ മുഖമാകെ വിവർണമാവും അവർ ഓരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇന്ന് വരാൻ സാധ്യത കുറവാ വേദന സംവേദന ക്ഷമതയുള്ളതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എന്താ അല്ല പറഞ്ഞേ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വേദനിക്കണമെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ഉണ്ടാവണം സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകം പഠിച്ചോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് നിരക്ഷരനായ ഒരു പ്രവാചകൻ പഠിച്ചോ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ നിരക്ഷരനായ ഈ പ്രവാചകൻ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ ഓതി തന്ന ഖുറാല് ഈ ഒരു ഒറ്റ വചനം കൊണ്ട് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും തീർന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ തമ്പ് ലോകത്ത് രണ്ടൊപ്പുകൾ പ്രസക്തമാണ് ഒന്ന് കയ്യൊപ്പാണ് രണ്ടൊന്ന് പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന മനോഹരങ്ങളായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാവനാവിലാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒപ്പുകളാണ് ഇപ്പൊ ഏതൊരു കേസും തെളിയിക്കാൻ വെള്ളടയാളം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പിന്നെ ഈ അടയാളം അതെന്താ പ്രവാചകനോട് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മഹമ്മദെ ഒരു സെമിത്തേരിയിലെ നുരിമ്പിയെ എല്ല ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് മഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ മുഖത്തെ കുതി ഇത് അള്ളാഹു ഉയർത്തൈ നേൽപ്പിക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഖുറാൻ ഓതുകയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ചമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വചനം ലോകത്ത് ഇതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് എല്ലാരും എണ്ണിക്കൂടി ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി മനുഷ്യർ ലോകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് കോടി മനുഷ്യർ മരിച്ചല്ലോ അവരുടെ ഒക്കെ വിരളടയാളം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അതായത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ജോസഫിന്റെ വിരളടയാളവും ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ഫരീദിന്റെ വിരളടയാളവും ഒരേപോലെയല്ല അതായത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നപ്പോ ഈ കത്തി പിടിച്ച് ഫരീദും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഫരീദേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജോർജേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ വിരളടയാളം ലോകത്ത് പോരാക്കൂല അല്ല പറ
ഒരാളുടെ വിരലടയാൾ ഒരാളെ പോലില്ല ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത അതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പറന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിരലടയാളത്തിൽ അള്ളാക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലുമില്ല പ്രപഞ്ചനാഥനായ റബ്ബിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരുടെ വിരലടയാളം വ്യത്യസ്തം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഖുർആാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വിരലടയാളം വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ റബ്ബുങ്ങൾ ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കുന്നു പറയുമ്പോ ഇത് മിറാക്കിൾ ഓഫ് ദ മിറാക്കിൾ ആണോ അല്ല മുഹമ്മദ് നബി രചിച്ച കേവലൻ രചനയാണോ ചിന്തിക്കണേ ആനീബസൻ അമ്രുൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ ആനീബസന്റെ പറയാണ് ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രചനയല്ല സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഐറ്റം സുബിനീരുകൾ അത്ഭുതം അതായത് സദാമുസൈൽ കോലൊക്കെ മാറ്റി താടിയൊക്കെ വെച്ചു പ്രായ 